వెల్కమ్ టు అమలాపురం రుచులు ఈ రోజు అమలాపురం రుచుల్లో నేను ఆమ్లెట్ తో పులుసు ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి మనం ఆమ్లెట్ పులుసు చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కొంచెం పెద్దది పెట్టానండి అంటే వెడల్పు ఉన్నది గిన్నె తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆమ్లెట్స్ కదా ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఒక త్రీ తీసుకున్నాను నేను పెద్దవి అలాగే కరివేపాకు అండ్ పచ్చిమిర్చి అనమాట ఇవి కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుని బాగా వేయించుకోవాలండి మనం ఆమ్లెట్ రెడీ చేసుకోవాలి కదండి సో ఫస్ట్గా ఒక బౌల్ తీసుకుని ఆ బౌల్లో కంప్లీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఒక పెద్ద టమాటో చిన్న చిన్న స్లైసెస్ కింద చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్న టమాటో అదేవిధంగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర అనమాట ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే క్యారెట్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోర్ ఎగ్స్కి ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాను అనమాట సో ఫోర్ ఎగ్స్కి తగ్గట్టుగా మనం అన్నీ తీసుకోవాలి సాల్ట్ కారం ధనియాల పౌడర్ అదేవిధంగా పసుపు చూసారా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే హోమ్మేడ్ గరం మసాలా పౌడర్ అండి ఇవన్నీ కొంచెం బాగా కలిపేసుకుని ఇందులో మనం ఎగ్స్ బ్రేక్ సో ఈ విధంగా ఎగ్స్ అన్ని కూడా మనం బాగా కలిపేసుకోవాలి ఫోర్ ఎగ్స్ కూడా ఇందులో కూడా మనం టమాటా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆమ్లెట్ తింటున్నప్పుడు కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఈ విధంగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిసేపు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం చూసారు కదండి ఆనియన్స్ బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఒక త్రీ టమాటోస్ అండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమాటోస్ అలా చేసాను మన కూరకి తగిన విధంగా అంటే పులుసుకు తగిన విధంగా సాల్ట్ పసుపు ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట దీన్ని గుజులా తయారు అవ్వాలన్నమాట సో మూత పెట్టేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టుకోవడం బెటర్ అండి మాడిపోతుంది లేకపోతే సరే కదా ఈ విధంగా కొంచెం మెత్తగా అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ టమాటోస్ని కొంచెం గరెట్తో ఇలా ఇలా మ్యాష్ చేసుకోవాలన్నమాట చాలా గుజ్జులాగా అవుతుంది పులుసు సో అందుకని ఇప్పుడు ఇందులో మనం కారం యాడ్ చేసుకుందాం ఇది కొద్దిసేపు వేయగాలి మనం ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి కదండి సో ఈ లోపల మనం ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం స్టవ్ వేయించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం సో మనం ఆమ్లెట్ వేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వేయించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత సో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్స్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు దీని ఇందులో మనం యాడ్ చేద్దాం మన ఇష్టం ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు నేను టూ వేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసుకుందాం ఆమ్లెట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఈ లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ కూర కూడా చక్కగా గుజ్జులా తయారైంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ ఎంత కొంచెం గుజ్జులాగా తీసుకున్న వాటర్ అనమాట చింతపండు మీ పులుపును బట్టి యాడ్ చేసుకోండి అంటే చింతపండు పులుపు ఉంటుంది అంటే కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి అంటే సో ఇలా చిక్కగా వేసుకున్నాం కదండి చింతపండు పులుసు మొత్తం ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం బాగా మరగాలన్నమాట మనం ఆమ్లెట్లు వేస్తాం కదా అవి బాగా పీల్చుకుంటాయి సో ఇంకా మనకి పులుసు అనేది ఉండకపోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆమ్లెట్ చూసారా చక్కగా ఎలా పొంగుతుందో సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం టూ మినిట్స్ ఉంచుదాం సో నెక్స్ట్ వైపు కూడా అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఎస్ వావ్ చూసారా ఎంత అవసరం ఉందో అసలు మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా రెడీ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే ఇంకోటి కూడా వేసుకుందాం ఇది చూసారు కదండి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం శనగ పిండి తీసుకుని ఉండలు లేకుండా ఇలా వాటర్ వేసి కలుపుకున్నాను అనమాట ఇది పులుసు మరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి పులుసు చక్కగా గుజ్జులాగా అవుతుంది ఇది కొంచెం బాగా మరగాలన్నమాట అదేవిధంగా ఇంకొక ఆమ్లెట్ వేసుకున్నామండి అది వచ్చేసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట అది చూసారు కదా ఎంత అవసరం ఉన్నాయో ఆమ్లెట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇదిగోండి రెడీ అయిన ఆమ్లెట్ ఉంది కదా దీన్ని మనం చక్కగా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఈ పీసెస్ని మనం అందులో యాడ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా పులుసు ఇదిగో ఈ విధంగా చిక్కబడింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆమ్లెట్ పీసెస్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం 
అందుకే కొంచెం పెద్దది తీసుకోవాలని చెప్పానండి లేకపోతే మనకి ఇరుకు ఇరుకైపోతుంది అనమాట కూర మా పిల్లలు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ కర్రీ అంత ఇష్టం వాళ్ళకి సో ఇవన్నీ కొంచెం ఇలా లోపలికి మునిగేలాగా పైన పులుసు రావాలన్నమాట కొద్దిసేపు మనం మూత పెట్టుకుందాం కలిపేయకూడదండి కలిపేస్తే విరిగిపోతాయి ఇప్పుడు దీంతో మనం కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్ పైన యాడ్ చేసుకున్నామండి కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ అలాగే తురుమ పెట్టుకున్న కొత్తిమీర ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి జస్ట్ ఇలా ఇలా అనమాట కలపడం అంటే కరెక్ట్ ఇలా ఇలా అనేయడం కాదు జస్ట్ ఇలా సైడ్స్ అండ్ మిడిల్లో ఇలా చక్కగా ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యామంటే మంచిగా వస్తుంది ఆమ్లెట్ పులుసు అలా కాకుండా మనం ఏదో కూర తిప్పినట్టు ఇలా ఇలా తిప్పేసి అంటే మొత్తం అవి విరిగిపోతాయండి మరి ఇదంతా కూడా ఆ పీసెస్కి పట్టాలి కదా కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకోవాలి మనం ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి ఇది చూసారు కదా ఫైనల్గా చిన్న బెల్లం అనమాట ఇది కొంచెం మెత్తని బెల్లం సో అందుకని నేను ఇలా చేస్తున్నాను చాలా తక్కువ అదేంటంటే మనకి ఆ పులుసుకి మంచి టేస్ట్ రావడానికి ఆ బెల్లం చాలా ఉపయోగపడుతుందండి లేదంటే మీరు కొంచెం చాలా పించ్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసినా కూడా పులుసు టేస్ట్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ట్రై చేయండి నేను ఎలా కలుపుతున్నానో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదండి నేను ఏం గరిటి తిప్పేయట్లేదు కూర తిప్పినట్టు జస్ట్ మనం చేపల కూర వండుకున్నప్పుడు ఎంత కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేస్తాం అలా అనమాట మొక్క విడిపోద్దేమో చేప మొక్క అన్నట్టు సో అలా హ్యాండిల్ చేయాలి దీన్ని సో ఆ బెల్లం వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ టమాటో ఆ చింతపండు మనం వేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా సెట్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట పులుసుకి అలా కొంచెం వేయాలి ఓ ఇంత ఇంత యాడ్ చేసేస్తే తీయగా ఉంటుంది ఎవరు తినలేరు మీరే కాదు ఎవరు తినలేరు దాన్ని తీయగా ఉంటాయి కాబట్టి పించ్ ఆఫ్ ఏదైనా పించ్ ఆఫ్ యాడ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఉప్పు అది సరిపోతే యాడ్ చేసుకోండి చూసారు కదా అయిపోయింది మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం అదండి ఈరోజు అమలాపురం రుచిలో నేను మీకు చేసి చూపించిన ఆమ్లెట్ పుల్స్ నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అమలాపురం రుచులు మళ్ళీ మంచి రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ అమలాపురం రుచులు టేక్ కేర్ బాయ్